ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കും കേട്ടോ സോ എത്രയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്നോ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂചക സംഖ്യകൾ അഥവാ കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഇപ്പം പല ഇതിന് മുമ്പ് മുന്നത്തെ പല ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പം സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ലെട്ടിലും പഠിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും അല്ലേ പക്ഷെ സൂചക സംഖ്യയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഒരു ബേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അത് ഈ സൂചക സംഖ്യകൾ അഥവാ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അഥവാ ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും ഒരു തരി പോലും മനസ്സിലാവില്ല അതായത് എവിടെയാണോ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് സോ ആ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ എന്ത് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ നോക്കാം എടാ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ആയിട്ട് കാണാം ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇതിന് പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈ എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നേരെ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിലെ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റും അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന മാർക്കിങ്ങിലും ആണ് എന്തുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ പോയിന്റിന്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ കൂടെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി വേണം അപ്പം ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യ നമ്മൾ എഴുതുക ആ പോയിന്റിന്റെ കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇതുപോലെ റൗണ്ടഡ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന സർ എന്താ മനസ്സിലായില്ല അവിടെ നോക്കണം ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക അതിന് കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്താണ് അത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ അതിന്റെ കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ എന്താണ് നോക്കും വൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും പിന്നെയോ അത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടണം രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഞാൻ എന്റെ അഡ്രസ് ആയി അഥവാ സൂചക സംഖ്യ ആയി അഥവാ കോർഡിനേറ്റ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മാത്രമേ വൈ എഴുതാവുള്ളൂ അതാണ് ഓർഡർ അതെന്താ സാർ ആദ്യം വൈ എഴുതാ അത് അവർ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചതാ ഇനി മാറ്റിക്കൂടാ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ അഡ്രസ് ആണ് അത് എവിടെ ഉണ്ടാവാ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവും അതേപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടുവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ഇതും ഇതും ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഫൈവ് ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് രണ്ടു വരെ പോയിന്റ് ആണോ അല്ലല്ലോ ആൻഡ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് സൂചക സംഖ്യ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഗ്രാഫിൽ ഒരു പോയിന്റ് മിക്കവാറും രണ്ടാമത്തെ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് വരും കേട്ടോ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വലിയ വലുതാക്കും അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ട് ഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം
ഇതിന്റെ സൂചക സംഖ്യ നോക്കുമ്പോ എന്താ വരിക എന്താണ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് സീറോ സീറോ ആണ് അല്ലെ എക്സും സീറോ ആണ് വൈ അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പം മാറിപ്പോവും അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നാണ് പരീക്ഷ കേതമായിരിക്കും വൈ അക്ഷത്തിലെ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്നായി പോകും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ഇനി എന്ത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ സൂചക സംഖ്യ ഇത് സൂചക സംഖ്യ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തണം ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ താഴോട്ട് നോക്കി എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് പിന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റോ അത് ഒമ്പത് തന്നെയാണ് സോ സീറോ നയൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണോ ും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലെ പറ്റൂലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പിടിച്ചോ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എക്സ് വൈ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ചെയ്ത അക്ഷങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ചെയ്തോ കണ്ടോ മൂന്ന് മാർക്ക് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും എപ്പോഴാ ചോദിച്ചെന്നോ രണ്ടാ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡലിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാ അക്ഷങ്ങൾ വരക്കുക എന്നിട്ടോ അത് മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇത് എന്ത് സിമ്പിളാ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാ ത്രീ സീറോ എക്സ് ആക്സിലാണോ വൈ ആക്സിലാണോ ആലോചിച്ച് പറയണം ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ത്രീ സീറോ എക്സിലാണോ വൈലാണോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അപ്പൊ എന്താ എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെ അതന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് സോ ഇതാണ് എന്ത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ നിങ്ങൾ എഴുതും എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സൂചക സംഖ്യ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് ആക്സിൽ ഫോർ എക്സ് ആക്സിൽ ഫോർ വൈ ആക്സിൽ വൺ അപ്പൊ ഫോർ വൺ അടുത്തത് അടുത്തത് ഏതാ കിട്ടില്ല ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു ആണ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ ഇതാണ് ടു മൈനസ് ത്രീ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് പറയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു വേഗം കമന്റ് ചെയ്യട കമന്റ് ഏതാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഉറപ്പായിട്ട് അതല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് ഷുവർ അല്ലെ ടു സീറോ ആണോ സീറോ ടു ആണോ സീറോ ടു ആകുമ്പോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു അപ്പൊ എന്താ വരാ വൈ ആക്സസ് അല്ല അതല്ല ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ ആൻസർ ആലോചിക്ക അല്ലെ തെറ്റിപ്പോം വെറും നിങ്ങൾ ടു സീറോ ടു ഐഒ സാറെ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് അങ്ങ് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങ് പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു ക്ലാസ് റൂം ഫീൽ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ സീറോ എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെ
ഇതൊരു സമഭാഷ മട്ടത്രീകരണം അല്ലേ ഒക്കെ എന്താണ് വരയ്ക്കുക മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഈക്വൽ സമഭാഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ മതി എല്ലാത്തിനും ഈ വശം ഈ വശം ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എത്ര മാർക്ക് ആയിരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ല രസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ചോദിച്ചത് ഇതാ ഞാനിവിടെ ചെയ്തു തരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച അതായത് ഈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ എന്ത് ചെയ്താ എഴുതിയ എക്സാമിന്റെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ വരച്ചോ ചോദ്യം വായിച്ചോ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് അഥവാ നീളം കണക്കാക്കാൻ വികരണത്തിന്റെ അല്ലെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നാലും അതിന്റെ നീളം കണക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചതിന് അതും കൂടെ ഈ ഈ പാടത്തു നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങുന്നു സൈഡ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സസ് അതായത് അക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമാന്തരമാണ് ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല The coordinates of A and C, അതായത് എന്താണ് എ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എതിർ മൂലകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എയും തന്നിട്ടുണ്ട് സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ബിയുടെയും ഡിയുടെയും സൂചക സംഖ്യ ആണ് ചോദിച്ചത് ബിയുടെയും ഡിയുടെയും സൂചക സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുള്ളത് ഈ എ ബി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഏത് അക്ഷത്തിനാണ് പാരല ഏത് ആക്സിസിനാ പാരല എക്സ് ആക്സിസിനാണ് പാരൽ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ സെയിം എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതൊന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റ് ബി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആ പോയിന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതാ യെസ് സാറേ എക്സ് അല്ല കാരണം എന്താ എക്സ് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഇതിന്റെ എക്സ് എത്ര ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ല പക്ഷെ നോക്ക് സാറേ സാറേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ത്രീ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ആ സെയിം പോസ് ചെയ്യ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്താണ് ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യയിൽ ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യയിൽ എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യയിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സാറേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റോ ആ പറഞ്ഞരാടാ പറഞ്ഞരാ നോക്ക് ഇനി ഈ സി ബി എന്നുള്ള ലൈന് നോക്കടാ സി ബി എന്നുള്ള ലൈൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ബി എന്നുള്ള ലൈന് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ടു ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും സോ ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ
clear ayo clear ayo angane anengil angane anengil endi yam namuk idile randamatha part diagonal inde neelam kandu pidichittu adutha chodyam idu clear ayi ingane thanne manasilaaki vekkane karena adutha chodyam ningal sondayittana cheyan povunnathu yes diagonal aamo namuk ariyam rectangle de case il vigarnam randum ore neelam ane le രണ്ടും ഒരേ നീളമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ സി എന്നുള്ള വികരണത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എയുടെ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാടാ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റോ സെവൻ ഫോർ ആണ് സെവൻ ഫോർ ആണ് അപ്പം രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എയും അതേപോലെ തന്നെ എയും അതേപോലെ തന്നെ സിയും ഓക്കെ എ സിയുടെ നീളം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ എ സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും എന്ത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y കോർഡിനേറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ടോ അതിന്റെ റൂട്ട് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും സാറേ ഇത് ഏത് എക്സ് വൺ എടുക്കും ഏത് അത് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് തന്നെ അപ്പൊ എക്സ് വൺ ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് എക്സ് ടു വൈറ്റ് വെക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ വേഗം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് വേഗം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്താ ഇവിടെ വരിക എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് സോ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഇത് വൺ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ചെയ്തോ എന്ത് വരും സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ ഫോർ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അപ്പം എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അപ്പം എത്ര റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫൈവ് അല്ലേ സോ എ സിയുടെ നീളം എത്രയാ ഫൈവ് ഇതാണ് ഏത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നാലും അതിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് പല രീതിയിൽ പരീക്ഷയൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ ചോദിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചിലപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് വികരണത്തിന്റെ നീളമല്ലേ ചോദിച്ചത് വികരണം ഡയഗണലിന്റെ നീളമല്ലേ ചോദിച്ചത് ചിലപ്പോൾ വശങ്ങൾ സൈഡുകളുടെ നീളം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇനിയോ എന്തും ഇനി എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ട് മൂന്ന് മൂലയുടെയും കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അത് എങ്ങനത്തെ ത്രികോണം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അത് സമപാർശ ത്രികോണം എന്ന് പറയണം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാ വരിക അപ്പൊ എന്താണ് അത് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും വശങ്ങളുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണോ അതേപോലെ എന്താ കണ്ടോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായി ചെയ്യാം കണ്ടോ എ ത്രീ നയൻ ആണ് സി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ആക്സസ് അപ്പം ഡിയുടെ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഡിയുടെ ഇത് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൈ കോർ
AD യുടെ നീളം AD യുടെ നീളം നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം AD തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ AD യുടെ നീളം എന്താ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും BC AD യുടെ നീളം കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഒക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ ഇട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡിയുടെ കേസിൽ എ യുടെയും ഡി യുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് എ യുടെയും ഡി യുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അഥവാ ത്രീ ആണ് അല്ലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ എയുടെ എയുടെ എക്സും ഡിയുടെ വൈയും ആണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എ ഡിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെയിം അല്ലാത്ത കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് എത്ര ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സാറേ അതങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഒന്നും വരുള്ളൂ സാർ വെറുതെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ചെയ്തോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും സീറോ വരും അത്ര തന്നെയാ വരുന്നുള്ളൂ ആ പാർട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ അല്ല ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി ഇത്ര പറഞ്ഞു കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നീളം കാണണമെങ്കിൽ സെയിം അല്ലാത്തതിന്റെ സെയിം അല്ലാത്തതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സാറേ ഞാൻ നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇടുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇടരുത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ടാൽ മതി വെളുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്ക ആ ആൻസർ ഇടാം ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തോ വേഗം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എ ബിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചോ എ ബിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചോ എ ബിയുടെ നീളത്തിൽ എന്താ വരിക സാറേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടിന്റെ സെയിം അപ്പൊ എന്താ വരിക എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുക ഫൈവ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുക ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ചോദ്യം എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന കേട്ടോ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീരുന്നു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് എ ബി സി ഡി ഒരു ചതുരമാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ഇതാണ് സി ഇതാണ് ഡി പിന്നെന്താ ഡയഗണൽസ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ സീറോ ആണ് പി ഇൻഡസ് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓക്കെ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് എന്താണ് ഡയഗണൽസ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആണ് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും എ പിയുടെ നീളം എത്ര ആയിരിക്കും എ പിയുടെ നീളം എത്ര ആയിരിക്കും എ പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതിന്റെ എക്സ് എയുടെയും പിയുടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അതൊന്നും വേണ്ടടാ നോക്കണം മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എത്രയും നീളം വരിക ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതും ഫൈവ് ആണ് ഇതും ഫൈവ് ആണ് ഇതും ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇട്ട വേഗം എന്ത് സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കി സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കി സി വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എന്തായിരിക്കും സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വണ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്നും മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്നും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് മേലോട്ട് കയറിയിട്ടല്ലേ സീറോ ആയത് അപ്പം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്നും ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡ് പോകണം അപ്പം വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി
ബേസിക്സ് ബേസിക്സ് പഠിക്കണം ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ മാത്സ് ബേസിക്സ് എജ്യൂപ്പോർട്ടൻസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ എ ബി സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ത്രീ ടു ആണ് എ എ ബിയുടെ കോഡിന് വേറെ ഒന്നിന്റെ കോഡിന് ഇതും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് ഈ നീളം സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പി ഇടുകയാണെങ്കിൽ എ പി എന്തായിരിക്കും എ പിയും ത്രീ ആയിരിക്കും പി സിയും ത്രീ ആയിരിക്കും പി ഡിയും ത്രീ ആയിരിക്കും പി ബിയും ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്തോ എ ബി സി ഡി സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് ആർ പാരലൽ ടു ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് കേട്ടോ വികരണങ്ങൾ എന്താണ് വികരണങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എ സി എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് ബി ഡി ബി ഡി വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പി യുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പി യുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണോ എയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് തന്നെ വരും അല്ലെ ടു ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരിക അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരേണ്ടത് ഈ ത്രീന്റെ കൂടെ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ടു ആണ് ആര് വരിക സിക്സ് ടു ആണ് പിയുടേത് വരിക നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്ത് ചെയ്തോ സിക്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് ടു എന്നീ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ നീളം കാണിച്ച ടു ടു സെയിം ആൻഡ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അഥവാ ത്രീ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് റെഡി അല്ലേ ഇനി നേരെ നോക്കിക്കോ പി ഡി നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോരുത് കേട്ടോ പി ഡി തെറ്റാതെ ചെയ്ത പി ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പി സി ചെയ്യും പി സി ചെയ്യും പി സിയിലെ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യട സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് പറയുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റോ ഈ സിക്സിന്റെ കൂടെ ഈ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ടു ആയിരിക്കും നയൻ ടു ആയിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ടു ആണോ അല്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങളോട് തെറ്റിപ്പോട്ടോ ഡിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണോ അല്ല ഡി വൈ ആക്സിനാണ് പാരലൽ വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് സെയിം അല്ലേ അപ്പം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സാറേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ ഈ ടുവിന്റെ കൂടെ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് വരും സിക്സ് ഫൈവ് അപ്പൊ ബീഡതോ ബീഡതോ ബീഡത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് സിക്സ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റോ ടുവിന്റെ ഫൈവ് ആണ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് പോലെ പറ്റൂല ടുവിൽ നിന്ന് എന്താ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം കാരണം താഴോട്ടേക്കാണ് അല്ലെ വ്യത്യാസം ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആൻസർ സോ എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫൈനലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈനലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫൈനലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫൈനലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക സോ റെഡി ആയി നിൽക്കണം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാറെ സ്ലൈഡ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ശരിയാണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യെസ് രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ചോദ്യം അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തുള്ള എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എജ്യൂപ്പോർട്ടിന്റെ തുടക്കം അന്ന് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വരും ഇത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാത്ത ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ
sir and c033 adayathu idinu oru mark idinu oru mark idinu rendu mark appo endiya njan aadyam -30 alla oda choicha ayyo saan illa petti illa nda ipello idu vaanayirunnalo do ane ipo seri edara do ipo seri edara ipo seri edara ipo seri edara അപ്പൊ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ സീറോ ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയില്ലല്ലോടാ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയില്ലല്ലോ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ ഇത് എ ആണ് എ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇതാണ് ത്രീ സീറോ ബി ത്രീ സീറോ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് മാർക്ക് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ സാറ അവയം കണ്ടിട്ടു സി സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എടാ സി അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സസ് ഇല്ല സാറേ പക്ഷേ ഈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എവിടെയാണ് കിട്ടുക ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എവിടെയായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എവിടെയായിരിക്കും സ്കെയിലിമൽ അളക്കാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണേ ഇതെന്താ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നായിരുന്നോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇത് എ ബി സി ആണെന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എ ബിയുടെ നീളം എത്ര വൺ ടു ത്രീ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണല്ലേ എ ബിയുടെ നീളം ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയും ഈ ത്രികോണം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ എ സി എന്തായിരിക്കും എ സി ഈസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻഡ് കാരണം അഥവാ ഹൈപ്പോർട്ടിനെ സന്തോഷം ത്രീയുടെ നേമ സിക്സ് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഈ ലെങ്ത് ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പക്ഷെ സാർ ഇത് സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ സാർ കണക്ക് എന്താ വെറുതെ വരച്ചല്ലേ യെസ് ശരിയാണ് വെറുതെ വരച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അളക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അളന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അങ്ങനല്ല റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ എബോ ആയിരിക്കുമോ സെവൻറ്റീൻ യെസ് ജസ്റ്റ് എബോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അളക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അളന്നിട്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അതാണ് മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ ഇനി ചില കുട്ടികൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിങ്ങനെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അത് എവിടെയാണ് ഈ വൈ ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കും കൂടെ കിട്ടും സോ ഇത് നല്ലൊരു ഹൈ ക്ലാസ് എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എ പ്ലസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അന്ന് ഐ അല്ല ഇന്ന് ഐ ഐ ടിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അന്ന് കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് കോവിഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് പോയത് സാറില്ലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ യെസ് ഇതുപോലത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ചില ലോജിക്കുകൾ നോക്കണം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ത്രീ ഫോർ അതായത് ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഇത് ഗ്രാഫ് ഒന്നും വരക്കാനില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്
ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഈ ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം എത്രയാടാ ഈ വെള്ള കളറിൽ ഈ വെള്ള കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീല കളറിൽ ഞാൻ വരച്ച യൂണി ദൂരം എത്രയാ ഇത് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും നാല് യൂണിറ്റ്സ് അകലെ അല്ല ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് ആണ് അപ്പൊ എന്താ എക്സ് ആക്സിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സീറോ ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാലേ നമ്മളെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കൈയടിച്ചോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ദി എസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ എത്താണ് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ തീർക്കും അല്ലേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തീർക്കും അപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ത്രീ സീറോ ആണ് എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഫ്രം ത്രീ ഫോർ അയ്യോ സാറേ നാല് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ് ഇത് ഒരു മാർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് യെസ് എന്താ ചെയ്യാ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്താലൊക്കെ പറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ രീ ശരിക്കുള്ള നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഈ ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും ഈ ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ മറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അല്ലെ അകലങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൂരം എന്താ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അയ്യോ സാർ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എന്താ റൂട്ട് ഒഴിവാവും ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് ദ പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് ആട്ടോ അല്ലാത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ അയ്യോ ഇത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയാലോ എന്ത് വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്തായി സിക്സ്റ്റീൻ ആയി മാറും അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൈൻ ആണ് അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നൈൻ അല്ല ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എടുന്ന വന്നേ വേണേൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാണ്ട് ചെയ്തു തരാം ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അഥവാ എന്താ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൈൻ വരും ഇനി എളുപ്പല്ലേ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവും ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവും അല്ലേ ത്രീയോ അല്ലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ വരും അല്ലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ വരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഒരു ത്രീ മാത്രം വെക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നെ ചോദിച്ചു ഫൈവ് തേർട്ടി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് പോയിന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓർ 3 minus x is equal to minus 3 വരും സാറെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അഥവാ സീറോ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ
പാഠം പഠിച്ചു ഇതിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ആപ്പിലേക്ക് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങ